ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் டயா மேனடிசம் இந்த வீடியோ போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ டயா மேக்னடிசமில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா கேரடி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பிஸ்மத்துன்ற சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கிறாரு இதில் என்ன ஆகுதுன்னா ரிப்பல் ஆகுது மேக்னட்டிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஹோஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அந்த சப்ஸ்டன்ஸில் வந்து ரிப்பல் ஆகுது ஸோ இதை டயா மேனடிக் சப்ஸ்டன்ஸ் சொல்கிறாங்க ஆட்டம் கன்சிஸ் ஆஃப் ஈவன் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து பேட்டுன்னு சொல்கிறாங்க இதில் அப்புறம் மியூ ஆர் லெஸ்ஸர் தென் ஒன் ஆர் இருக்குது ஃபார் பிஸ்மத் மியூ ஆர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் டூ வேல்யூ சொல்கிறாங்க மியூ ஆர் வந்து லெஸ் தான் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா சசபிலிட்டி எப்படி இருக்குது நெகட்டிவாக இருக்குது சயம் பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ 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 ஒன் செவனாக இருக்குது ஸோ இதெல்லாமே பேஸ்ட் ஆன் பிஸ்மத் வச்சு உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் சொல்லியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு இண்டிபெண்ட் ஆஃப் டெம்பரேச்சராக இருக்குது இதில் அதே மாதிரி சசபிலிட்டி வந்து இஸ் டிட்டமைன் பை த சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இந்த ஆட்டம்ஸ் சசபிலிட்டியிலேயே நான் கேல்குலேட் பண்ணும் டிட்டமைன் பண்ணும் அப்படின்னா சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆட்டமில் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத வச்சு தான் நான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா டிட்டமைன் பண்ண முடியும் ஸோ பிஃபோர் ஃபேரடே யார் பண்ணுறாங்கன்னா பிரக்மன்ஸ் வந்து இதை வந்து டயமாரிடிஸ் வந்து இந்த கான்செப்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு சூப்பர் கண்டக்டிவ் அது ரிலேட்டடான டிஸ்கஷன்ஸ் எல்லாமே பிரக்மன்ஸ் ஒன்றவர் பண்ணியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் அதை பேஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா ஃபேரடே வந்து இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறாரு ஸோ இது ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி போட்டிருக்கேன் ஸோ சாய் வந்து பார்க்கும்போது டெம்பரேச்சர் டிபெண்டன்ஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஸ்மால் நெகட்டிவ் இன்டர்மீடியட் நெகட்டிவ் லார்ஜ் நெகட்டிவ் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ ஸ்மால் நெகட்டிவாக இருக்கும்போது இன்டிபெண்ட் ஆஃப் டெம்பரேச்சராக இருக்குது ஸோ அதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் இது ஆர்கானிக் மெட்டீரியல்ஸ் லைட் எலிமெண்ட்ஸ் எஸ்பி பிபி ஏயு ஏஜி ஹெச்ஜி ஹெச் டூ ஓ இசட் அண்ட் எல்லாமே இன்டர்மீடியட் நெகட்டிவாக இருக்குது அப்படின்னா இட் வேரிஸ் வித் ஃபீல்ட் அதே மாதிரி அண்ட் டெம்பரேச்சர் பிலோ டுவெண்ட்டி கெல்வின் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் மாசுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதோட எக்ஸாம்பிள் வந்து பிஸ்மா தல்கலி அர்த்து இது எல்லாமே நெக்ஸ்ட்டு லார்ஜ் நெகட்டிவாக இருக்குது அப்படின்னா பிலோ த கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சரில் இருக்கும் டி லெஸ் தன் டிசி இந்த டெம்பரேச்சர் டிபெண்ட்ஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கும்போது சூப்பர் கண்டக்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து இதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸாக இருக்குது அடுத்தது சிக்ஸ்த் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் தே கெட் மேக்னைஸ் மேக்னட்டைஸ்ட் in the direction opposite to the field they tendency to move uh, tendency to move away from the field அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது ஸ்ட்ராங்கர்லேருந்து வீக்கராக போகும் ஸோ இது நான் யூனிஃபார்ம்க்கு இதுவே ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல் இது ப்ரெசன்ஸ் இது ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆர்பிட்டல் மோஷன் அதே மாதிரி ஸ்பின் மோஷன் ரெண்டுமே இருக்கும் ரிசல்ட் அண்ட் மேக்னட்டிக் டைப் ஆஃப் மூமெண்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஜீரோவாக இருக்கும் அதே மாதிரி யூனிஃபார்ம் இப்போ நான் யூனிஃபார்ம் சொன்னேன் யூனிஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா இஸ் சஸ்பெண்டட் ஃபீல்லி தம் செல்ஸ் பர்பண்டிகுலர் டு த ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க யூனிஃபார்மில் இருக்கும்போது நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து நெகட்டிவ் ஸ்மால் நெகட்டிவ் லார்ஜ் நெகட்டிவ் இன்டர்மீடியட் தனித்தனியாக சொல்லி இருக்கு <laughs> பாயிண்ட் பார்த்துக்கணும் ஸோ பின்றது பார்த்தீங்கன்னா மியூ நாட் ஹச் ப்ளஸ் எம் எம்முக்கு பதிலாக மைனஸ் ஹச் எம் வந்து மைனஸ் ஹச் நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன்னா பி வந்து எனக்கு ஜீரோவாக இருக்கும் மேக்னட்டிக் ஃபீல் ஜீரோவாக இருக்கும் ஸோ சைன்றது பார்த்தீங்கன்னா எம் பை ஹச் ஸோ எம்முக்கு பதிலாக மைனஸ் ஹச் போட்டால் சை வந்து மைனஸ் ஒன் வருது டயா மேக்னட்டிக்னா மைனஸ் ஒன் பி வந்து ஜீரோவாக இருக்குது அடுத்தது வந்து பார்க்கும்போது இது நாட் ஹேவிங் பர்மனன்ட் மேக்னட்டிக் மூமெண்ட் இதுக்கு வந்து பர்மனன்ட் மேக்னட்டிக் மூமெண்ட் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் ரிசல்ட் டைப் ஆஃப் மூமெண்ட்டு ஜீரோன்னு சொன்னேன் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் ஸோ நாட் ஹேவிங் பர்மனன்ட் மேக்னட்டிக் டைப் ஆஃப் மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் இன்னொரு பாயிண்ட்டை நம்ம நல்லா ஞாபகிச்சுக்கிறது இண்டியூஸ்ட் மேக்னட்டிக் மூமெண்ட் வந்து ஆப்போசிட் டு தட் ஆஃப் த ஃபீல்டு அப்படின்றத ஞாபகிச்சுக்கணும் ஸோ இதெல்லாமே பேசிக்காக டயா மேக்னட்டிசம் பற்றி நெக்ஸ்ட் இதில் வந்து தியரின்னு பார்த்திங்கன்னா லஞ்சிவன்ஸ் தியரி இருக்குது கிளாசிக்கல் தியரி இதில் வந்து பார்க்கும்போது டயக்ராம்ஸ் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் எலக்ட்ரான் என்ன ஆகுதுன்னா ரிவால்வ் ஆகுது நியூக்ளியர் சுற்றி சர்க்குலர் ஆர்பிட்டில் ரிவால்வ் ஆகுது ஸோ எனக்கு சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் இன்வால்வ் ஆகும் ஸோ எஃப் இஸ் இக்வல் டு எம் பி ஸ்கொயர் பை ஆர்னு போட்டு வீக்கு பதில் ஆர் ஒமேகா ஸோ இதை நான்
ஸோ எம்ன்றது இ ஒமேகா நாட் ஆர் ஸ்கொயர் பை டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் ஸோ இதை வந்து நான் மேக்னட்டிக் மூமெண்ட்டை வந்து கேல்குலேட் பண்ணிவிட்டேன் எலக்ட்ரானிக்ஸ்க்கு லெட் த மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் ஆஃப் தி இண்டக்ஷன் பி பி நவ் அப்ளைடு பி இஸ் நார்மல் ஸ்டு அண்ட் அடிஷ்னல் ஃபோர்ஸ் வந்து இன்வால்வ் ஆகுது லெரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது ஸோ எஃப்எல்ன்றது மைனஸ் இ வி கிராஸ் பின்னு சொல்லி இதில் எழுதிக்கிறேன் ஸோ மைனஸ் இ பி ஆர் ஓமேகான்னு வரும் ஏன்னா பி பின்றது ஆர் ஓமேகான்னு தெரியும் நான் அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எழுதிக்கிறேன் அடுத்த பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் ஸ்டேபிள் மூமெண்ட் மோஷன் இஸ் கிவன் பை என்ன அப்படின்னு ஈக்குவேஷன் இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஸோ கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் ஸ்டேபிள் மூமெண்ட் மோஷன் இஸ் கிவன் பை எம்ஆர் ஒமேகா ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டி இசட் இ ஸ்கொயர் பை ஃபோர் பை எப்சில் ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் இபி ஆர் ஒமேகா ஏன்னா ரெண்டு ஃபோர்ஸ் இன்வால் ஆகுது கூலம்பிக் ஃபோர்ஸ் அப்புறம் வந்து லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே வந்து மைனஸ் வரதுனால இந்த மைனஸ் போட்டிருக்கேன் அடுத்தது வந்து எனக்கு ஒமேகா ஸ்கொயர் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணால் எனக்கு இது மாதிரி ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சொல்லிட்டு வரும் ஒமேகா மட்டும் நான் கேல்குலேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒமேகா நாட் மைனஸ் இபி பை டூ எம்னு வரும் இதில் இபி பை டூ எம்ன்றது என்னென்னா லார்மார் தீரம் இ பை டூ எம்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஆங்குலர் வேலை ஸோ டயமேக்னட்டிக் சப்ஸ்டன்ஸில் எப்படி மெட்டீரியல்லாம் எக்ஸ்பல் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கேன் ஸோ மேக்னட்டிஃபில் இன்சைடு வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அவுட் சைடை விட அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட்டை நல்லா பார்த்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் சேஞ்ச் இன் ஃப்ரீக்குவன்சி ஆஃப் ரிவால்யூஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது மைனஸ் இபி பை ஃபோர் பை எம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் ஸோ இதுவே நான் வந்து ஃப்ரீக்குவன்சி இல்லை டைம் பீரியடு போடுறேன் அப்படின்னா அப்படியே ஆப்போசிட்டாக வரும் மைனஸ் ஃபோர் பை எம் பை இபின்னு போடணும் அடுத்தது சேஞ்ச் இன் மேக்னட்டிக் மொமெண்ட்டு ஸோ டெல்டா எம்எஸ் ஈக்குவல் டு கரண்ட் இன்ட்டு ஏரியா ஸோ கரண்ட்டை வந்து நான் கண்டுபிடிச்சு தான் நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறேன் இ இன்ட்டு மைனஸ் இபி பை ஃபோர் பை எம் இன்ட்டு பை ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ இதுலேருந்து என்ன எனக்கு வரும்னா மைனஸ் இ ஸ்கொயர் பி ஆர் ஸ்கொயர் பை ஃபோர் பை எம் அது ஃபோர் எம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் சேஞ்ச் இன் மேக்னட்டிக் மூமெண்ட் ஸோ எம்ன்றது பார்த்திங்கன்னா ஓவராலாக மைனஸ் என் பி இ ஸ்கொயர் சம்மிஷன் ஆஃப் ஆர் ஸ்கொயர் பை ஃபோர் எம்னு வரும் சேஞ்ச் இன் மேக்னட்டிக் மூமெண்ட்டு ஸோ எனக்கு மேக்னட்டிக் மூமெண்ட் மொத்தமாக எவ்வளோ வருதுன்னா இவ்வளோ வருது ஆல் த எலக்ட்ரான் ஆர்பிட் ஆர் நாட் ஓரியன்டட் நார்மல் டு த மேக்னட்டிக் ஃபில் ஈக்குவேஷன் ஷுட் பி ரீப்ளேஸ்ட் பை டூ பை த்ரீ ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ எல்லாமே வந்து நார்மல் டு த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டாகவே இருக்காது ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஆர் ஸ்கொயர் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் இந்த ஈக்குவேஷனில் டூ பை த்ரீ ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ ஆவரேஜ் ஆஃப் தி ஸ்கொயர் ஆஃப் ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் ஆர்பிட் ரேடி ஃபார் வேரியஸ் எலக்ட்ரான் இன் பிளேன் பர்பண்டிகுலர் டு த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு என்ன வருது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் இசர் ஸ்கொயர் எல்லாமே ஒன் பை த்ரீ ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர்னு பார்க்கும்போது டூ பை த்ரீ ஆர் ஸ்கொயர் நாங்கள் சொன்ன ஆர் ஸ்கொயர் டூ பை த்ரீ ஆர் ஸ்கொயர்டாக ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் ஏன்னா அது வந்து எல்லா இடத்துலையும் பர்பண்டிகுலராகவே இருக்காது அப்படின்னு சொன்னதுனால அந்த ஆர் ஸ்கொயர் டூ பை த்ரீ ஆர் ஸ்கொயர்டால் ரீப்ளேஸ் பண்ணி எழுதியிருக்காங்க அது வந்து நாட் அப்ளிகபிள் டு மெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அப்ளிகபிள் டு மெட்டீரியல் கண்டெய்னிங் ஆட்டம் வித் க்ளோஸ்ட் எலக்ட்ரான் டயலக்ட்ரிக்ஸ் மட்டும்தான் இது அப்ளிகபிள் இது அப்ளிகபிள் டு த மெட்டீரியல் கண்டெய்னிங் ஆட்டம் வித் க்ளோஸ்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் மட்டும்தான் இது அப்ளிகபிள் சொல்கிறாங்க அடுத்தது எம்னு பார்க்கும்போது மைனஸ் என்பி இ ஸ்கொயர் பை ஃபோர் எம் இருக்கு ஆர் ஸ்கொயர் நான் இங்கே ரீப்ளேஸ் பண்ணுறேன் டூ பை த்ரீ ஆர் ஸ்கொயர் ரீப்ளேஸ் பண்ணும்போது எனக்கு மைனஸ் என்பி இ ஸ்கொயர் சம்மேஷன் ஆஃப் ஆர் ஸ்கொயர் பை சிக்ஸ் எம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் ஸோ சைன்றது எம் பை ஹெச் ஸோ எம் பை ஹெச்னா ரெண்டுத்தையும் நான் டிவைட் பண்ணுறேன் எம்ஐயும் ஹெச்சையும் டிவைட் பண்ணால் எனக்கு என்ன வரும் மைனஸ் என்பி இ ஸ்கொயர் சம்மேஷன் ஆஃப் ஆர் ஸ்கொயர் பை சிக்ஸ் எம் ஹெச்னு வருது பின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மியூ நாட் ஹெச் ஸோ சைன்றது ஈக்குவல் டு சை ஈக்குவல் டு எனக்கு தெரியும் என்பி இ ஸ்கொயர் சம்மிஷன் ஆஃப் ஆர் ஸ்கொயர் சிக்ஸ் எம் ஹெச்னு நான் இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் பி இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் ஹெச்னு இருக்குது ஸோ நான் மியூ நாட் ஹெச்னு சொல்லி சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கேன்சல் பண்ணுறேன் ஸோ சஸ்பெக்டிவிலிட்டி அப்படின்னு பார்க்கும்போது மைனஸ் என் மியூ நாட் இ ஸ்கொயர் சம்மிஷன் ஆஃப் ஆர் ஸ்கொயர் பை சிக்ஸ் எம் வருது இது சைக்கும் டீக்கும் உள்ள கிராஃப் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் அதனால் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வருது அடுத்தது எம்முக்கும் ஹச்சுக்கும் உள்ளது ஸோ சை வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் தென் ஜீரோவாக இருக்குது ஸோ ஸ்லோப் வந்து பார்க்கும்போது இப்படி வருது ஸ்லோப் வந்து கீழே வருது ஹச்சு ஜீரோவாக இருக்கும் இங்கே எம் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும்